高校卒業して吉本の学校1年入ってで、まあ、ありがたいことにもう卒業したらこう劇場の出番がもらえてっていう感じであの、まあ、芸人生活を約、まあまあ、30年でその30年迎えた時が50歳で中も一つ、まあ、今人生100年ねえー、100年時代って言われてますから、まあ、ちょっとそれでいくとちょうど半分けどまあそこまでねよぼよぼなってまで行きたくないんでもうピンピンのまま行きたいなってそれが僕80歳やと思ってるんでほな芸人 30, 30年ほんで50からあともう30年ってなった時にまあ僕めっちゃものすごいこの芸人の世界というかお仕事が大好きで,でものすごく神聖なものというかもう聖域みたいな感じで感じててすごく大切なんですけどでめちゃくちゃ楽しかったしでそれをもう30年続けるのかそれとも何かもう30年芸人と同じくらいもしかしたらそれより面白い人生があるんちゃうかなそれを探しに行くのはどうなんかなっていうのがふと出てきたんですよ。ほんでまあ悩むまではいかないですけどなんかそういうことを考える日々が続いててでその時に約5年前にこのアメリカ来てたまたまグランドキャニオンを見たんですよ。でどんなもんまあもちろん写真とかねそんなんでも知ってるし名前も知ってるしけどなんかそういう名所って行ったら意外と実際見たら「えこんなもんなん?」っていうようなところがっかり名所みたいなのが多いなっていうのをイメージあってでグランドキャニオンもなんかそんなイメージでもうほんまに通りすがりセドナ行って帰りあのラスベガスに行く途中に「ああグランドキャニオン寄れるで」みたいなで行ったんですよ。ほんなら「なんじゃこれ」ってなって「えーこれこの世のものなのっていうような感じなんか感じたことない感じになってでそこでこういろいろ調べたんですよグランドキャニオンってなどうやってできてんとかほんなら大体400万年から600万年かけてたった一本のコロラド川っていう川が地表を削って作ったってうそーんみたいな一本の川がこんなん作れるでしかもその川がまだそこで流れてる。とんでもないスケールやなと思ってなんかその時になんかこうモヤモヤちょっとなんかどうしたらいいんかなって思ってるのがすごくちっぽけに思えてきたというか自分の人生も含めてもう好きにしたらええやんっていうふうになってきてそこですっきりまではいかないんですけどなんかこう考え方が変わったというかでそこからまあまだどうしようかなっていうのはあるんやけどまあでも好きなようにやりたいなでもどう,どう好きなようにすんねんっていうことがまた出てきてでその時にコロナになったんですよねでそのコロナになる直前の年末に僕アメリカ来ててでその時になんかあここに戻ってこなあかんわっていう感覚になったんですよ。で今までヨーロッパも行ったしいろんな国行ったんですけど僕旅行好きで,でまた来たいなとかはありますけどここに住まなければっていうか戻ってこなければいけないという感覚になったのは本当初めてやってああ俺ここに来なあかんのかなーってふと思ってたらそのままコロナになっちゃってで僕ら芸,、まあ、芸人だけじゃないんですけど、まあ、働いてる人ってみんなそうやと思うんですけど特に芸人って自分で自分のスケジュールを決めれない例えばレギュラー番組があったら月曜日のこの時間には絶対ここにおらなあかんとか毎回違うんですよ時間がねだから明日は6時からですよだから来週ほんの8時からですよまあなんかもうそ,れそういうのはもう全部決められていくそれをまあなんか例えるとなんかアクセルしかついてない車に乗ってるというかずっと。で周りの景色も見えない走ってるんでものすごいスピードでそれが突然コロナで急ブレーキ踏まれてなんか景色が「あれ今俺こんなとこにおる」みたいなほんで仕事もあの時できなかったんでもう毎日家に一人でおってでその時にやっぱりじっくり考える時間ができたほんであの
、あアメリカにはなんか戻ってこなあかんわみたいなあの感覚になったなちょっとアメリカ行くみたいな僕ってなんか自分のことを客観的に見れるなと思ってるんですけどその自分のお笑い能力っていうのも分かってるつもりでそれで考えると僕のお笑い能力で考えると本当マックスの仕事をさせてもらってた。だからずっとアクセルを踏み続けてるっていうかもううわーんって言いながらやってたでそれがその松本さんとの番組が終わった時にふっとなんか燃え尽き症候群みたいなで第7世代って言われるまあテレビに出るメンバーがコロッと変わった時期があるんですけど昔やったらそのメンバーと戦おうとしてたんやけど戦ってない自分がおるなんていうかな僕大阪の方で結構番組をたくさんやらせてもらっててでその番組とかも僕がスキャンダルみたいなの起こさない限りまああと5年10年はやらせてもらえるんやろうなっていう感覚もあったりなんかその安泰が気持ち悪くなってきたりとかだからそういうことをずっとこのコロナの間考えるんですよ。ほんでいろんなことがあって燃え尽き症候群になってる自分がおる戦わへん自分がおるこの世界におっていいんかって自分がおるってなった時に仕事が楽しくなくなっている自分もおる嫌いになったら嫌やという時にあのあアメリカ戻らなあかんという感覚になってたなよしもう50で全てやめてアメリカに行こうって決めた瞬間にストーンって楽になったんですよ。なんかうわーあとほんならもう2年ぐらいしか俺この好きな仕事できへんねやと思ったらまた仕事楽しくなってくるしうんなのでなんて言ったら、まあ、コロナは本当にダメなもんやったんですけどでもなんかあなんかプラスの部分も僕にはあったんやなっていうかそうやって考えさせてくれる時間を作ってくれたっていうかだから今ちょっとバッとでもだからね本当に一つじゃないんですアメリカ行きを決めた仕事を全部捨ててくるっていうのはたった一つの理由じゃなくていろんなことが重なってそのいろんなことを考えさせてくれる時間ができてほんで決断ができたっていうかうんただ1ミリも後悔はしてないです今もう本当もうすいませんあれですけどもうお天気ですはい、いやーめちゃくちゃでかいですねなんか来る前にその、まあ、一緒に今やってるゆりさとかにも相談してて、ね、そういう話した時にやっぱりこう落ち込むこともあるけどどうしてもねご飯食べなあかんからじゃあ買い物落ち込んだ日の朝に買い物パッて出たら空見たらとんでもない青空でスカーンとしててああ落ち込んでる場合ちゃうわって思える。で本当まさにそうでうんやっぱこの天気っていうところはすごく魅力でしたねで住んでみてああやっぱり最高やなって思えるし、うん、あとはすごくやっぱりニューヨークと LA ってこうく、ね、結構比べられると思いますけどなんか聞いてたのはニューヨークは東京で LA は大阪っぽい。で僕うん、一回東京も住んだことあるんですけど合わんかったんですようんすごくお仕事する場所やなと思いますけどなんかそう生きていくにはちょっとなんかしんどいなって思っちゃったんでだからこの LA のゆったり感、うん、で僕自然も大好きなんで自然もちょっとちょっと足伸ばせばあるしあとやっぱりこっちの人たちのなんておおらかな部分というか、うん、大阪と似てるんですよ。大阪人と似てるというかなんかすごく人懐っこいし、うん、昨日も日食やったんですけど僕ウォーキングしてたら前からほんまのおばあちゃんがポーッと来て全然知らん人ですよあの紙のあるじゃないですかあれポーッと渡されてで僕日食やっていうことを忘れてたんですよ聞いてたんですけどで「あこれこれつけてみろこれつけてみろ」って言ったら「あ日食のことやと思って「ああサンキュー」って言ってやったらちょうどほんま日食してる時でそんなんてめっちゃいいじゃないですか日本って
、その、まあ、僕から、僕はもう外国人じゃないですか。そこにこう来ていきなりおばあちゃんがすることってやっぱないから、本当また、ああ、アメリカ大好き、LA なあって改めて思わされたエピソードなんですけど、なんかすごくほっこりしたし、うん、なんかそういう部分ですかね。はい。あのー、僕、ビザが、O1 ビザって言って、あのー、エンターテイメントビザって言われてるのかな、えー。なので、そういうエンタメ系のお仕事しかできないんですよ。だから今回もこうやって、あの、YouTube とかに出させてもらってっていう、こういうお仕事はできるんですけど、あとはそのイベントの司会とか、日系のお仕事を、あの、イベントの、やっぱり MC とかたくさん呼んでいただけるし、やっぱりなんかこちらに来てはる方がやっぱりインスタとか TikTok をすごく見ていただいてるみたいで,で田村に仕事をっていうのをすごく言っていただいて今はそういう仕事をしてます、まあ、そういう仕事しかできないのではいあのやってみたいかどうかでいくとやってみたくないですうん飲食店って作るのも大変なんですよまずね作った後、続けることがまた大変なんですよ。で、僕はありがたいことに、日本でも15年ぐらい、焼き肉屋さんやらせてもらってますけど、やっぱりコロナで、お客さんの、この、なんていうんかな、動き、生活スタイルが変わったじゃないですか。だから、すごく、あの、大変やし、で、それを、こう、全く知らない、骨、この、作り方飲食店の作り方ノウハウも全く分かってない中でもちろんそれはね日本でも最初は分からへんから一緒なんかもしれへんけどちょっとあまりにも飲食店の大変さを知っちゃってるのでこのアメリカでそれをもう一回するっていう勇気が一つないところが大きいのと何かせっかくチェンジしたんで。何か全く違うことにチャレンジできへんかなっていう自分がいてるんですよね。だからなんかこの、僕はこのアメリカに来て、すごくいい出会いとかいい経験もたくさんさせてもらったし、このアメリカに来て人生変えよう、変えてみようと思えたから、なんかこのアメリカをつなぐ、うん。人と人をつなぐとかアメリカと人をつなぐ特にまあ日本人なんですけどの方をつなぐような仕事ができたらいいなとかうんなんかちょっと違うことやってみたいなと思ってますただ本当にだいぶ先の将来になると思いますけど本当にカウンター8席、えー、テーブル4席を2つぐらいのうんお店飲食店を僕がオーナーシェフで自分が切り盛りしてほんで自分もお酒飲みながらなんかもう常連さんと毎日飲んで飯食うって飯作ってなんかそういうお店ができたら最高やなと思ってます。あのー、すごく穏やかになったと思います。やっぱ日本でいると本当に分刻みまでいかないですけど毎日仕事があってで芸能の仕事もあってね役人気屋の仕事もあってとかなんかいろんなことが詰まってで友達とのお付き合いもあってっていうので結構詰まってるだからこう自分の中でこうスピード上げてとかやって考えてたんですけどもうこっちはもう自分で好きでスケジュール決めれるし。ほんと一日何にもない日もあるし、うん。ね、こう、車とか運転してても、こっちの運転荒いじゃないですか。あれ日本でされてたら、わーってなってるかもしれへんが、オッケーみたいな。オッケーどうぞ。急いで、先どうぞ。みたいな。<笑>ぐらい思えるようになったんで、すごく自分は穏やかになったんやな、っていうのは感じますね。うん誰のことも起こることもないし、人怒るってしんどいじゃないですか、もう。ね、怒られた方も嫌やし、もういいことないしね。なんかすげえ、心が、心が今すごく癒、癒されてるって言い方はもうちょっと、うん、そのまま過ぎて嫌なんですけど
でもまさに癒されてるのかなえー、それ何ですか人とのですかいやもちろんそのグランドキャニオン初めて見た時も忘れられへんし僕はまあ狭間寛平師匠が大好きですごくお世話になってるんですけど師匠と初めて会った時のこともはっきり覚えてるしちょっと寛平師匠は本当にすごくもうレジェンドすぎてもう子供の頃から僕ら見ている人で,で、まあ、先ほども言いましたけど僕らやっぱダウンタウンさん目指して。で一番最初に松本さんと会った時をはっきりと覚えてるんですけど東京の下北沢のお店に呼ばれてでそので松本ある僕がの先輩が「今日松本さんとご飯食べるからけえへんか」って言われめちゃくちゃ緊張してたんですけどでも,もやっと会えると思って「行かしてほしいです」って言ってほんで。行ったんですよで下北沢のなんかねお店やったんですけどなんであんなとこに松本さんがおったかっていまだに不思議なんですけどお店入ったら L 字型のカウンターがあったんですよこう入ってこう伸びてるでドア開けたらこの L 字型のこのここに松本さんが入ったらもうおったんですよだからえっとこんな感じで僕こ,こっちから来てこんな感じで座ってあったんですよで後ろ姿やったんですけどでパッて入ってほんな松本さんがクッて振り向き合ってで「はじめましてあの僕 NSC11 期生の田村健二と言います」ってでジャリズムの山下さんにお世話になっててあの今日も山下さんに呼んでもらいましたって言ったら松本さんが「俺と全く一緒やな」って言ったんですよ。全く一緒なわけないじゃないですか。いきなりボケできたんですよで僕これ突っ込まなあかんと思って「なんでやねん!」って言いたかったんですけどもう緊張と突然やしでもう噛み倒して「ルルルルルって言ったんですよ。な「噛みすぎやろお前」って言われてもうそれかもう鮮明に覚えてるんですよ。なんかねほんま後ろ姿からのくるってこう見られて。ほんで、自己紹介するあかん。ほんで、した。よかった。と思ったら、ボケできた、ボケできた。突っ込むんか、突っ込まなあかん。ルルルルみたいな。そっから後の記憶、全く覚えてないです。<笑>はい、うん。それは鮮明に覚えてる風景かな。はい。この人、ずっとボケてくんねやって。思います。うんはい、あんだけ仕事でずっとボケてるのにプライベートもボケてくんねやーっていうのはすごい思いましたね。それが忘れられへん風景かと言われたあれかもしれないですけど、まあ、僕が見てるっていう風景ですよね。があると思うんですねなのでやりたいと思っても本当に物理的に難しいこともたくさんあると思うんですけどでもそれでもどうしてもやりたいと思ったらリスクを背負って一歩踏み出してほしいです。で何も動かなかったらもちろん何も変わらないです。成功もしないし失敗もしないです。それもありやと思います。全然今の今のここで頑張るんだっていうのは全然ありだと思いますその中で一歩踏み出せばいいだけででも何か本当に大きく変えたいんやったらリスクありますけど動くことかなと思ってますだ僕もとにかく今回は動いたはいで大好きやった仕事も全部捨ててもうこれは僕の中では一番のリスクというかうん本当そうですねだからこんだけのものを捨てたんやからそれ以上に成功してなあかんとは思ってますけどけど動けたんで何か起こるんちゃうかなと思ってるんで,ですっごい難しいと思いますめちゃくちゃ難しいと思いますけどた,ただその動くことによって命が奪われるんやったら動かないでください
けど、僕がですよ。僕が思う、思う、動いて失敗する。失敗して何が起こるんやってなったら、多分お金がなくなるんやと思うんですよ。お金なくなってもなんとかなるんで。絶対に自分さえ怠けへんかったら。なんとかなるんで。うん。だから家族ある人も、いや、家族おるやん。でも、家族おっても、怠けへんかったら、失敗してね、ゼロになっても、働けば家族を養えるぐらいは絶対稼げますからなのでうんで本当に本当にしたいんだったら一歩踏み出してほしいな動いてほしいですはい「アメリカのお部屋探しはリダックで」リラグループ。